പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പലതരം ക്രിസ്റ്റലുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ മോളിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റലുണ്ട് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റലുണ്ട് കോവാലൻ്റ് ക്രിസ്റ്റലുണ്ട് ഒപ്പം മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റലുണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പാണ് അതോടൊപ്പം അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട് ശരി നമുക്ക് പോയിന്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കൂ ഒരു സോളിഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ പോയിന്റുകളിലാണ് നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ അല്ലല്ലോ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ ആ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസിൽ നിൽക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പോയിന്റ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് ഓർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്സ് ഈ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്സ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലുള്ള ലാറ്റിസ് സൈറ്റ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ദ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് വാട്ട്സ് അഗൈൻ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും ആ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും So now you got the concepts of crystal lattice or space lattice. Once again, crystal lattice or space lattice is the three-dimensional arrangement of particles in solids. Okay, next term, you listen. We have a building, school in the building, weed. We have a few buildings in this building. We have a few blocks. We have a few blocks, we have a few red brick, we have a few hollow bricks, we have a few cement. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോലത്തെ പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് പോലത്തെ ഒരു ക്രിസ്റ്റല് ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ചെറിയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സിൻ്റെ റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അടുത്ത ടേമിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരുന്നു സ്പേസ് ലാറ്റിസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ സോ വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ബൈ ദ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ്സ് ദ എൻറ്റയർ ക്രിസ്റ്റൽ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ബൈ ദ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ എൻറ്റയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ നൗ സോ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ആവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റല് കിട്ടുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇഷ്ടിക പോലെയാണോ വലിയ വെട്ടുകല്ല് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഇഷ്ടിക ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു വലിയ വെട്ടുകല്ല് കിട്ടുക ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഷേപ്പും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് ഈ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ബി സി എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ സോ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ആർ നോട്ടേറ്റഡ് ആസ് എ ബി ആൻഡ് സി കൺസിഡർ ദീസ് ലെങ്സ് എ ബി ആൻഡ് സി ആസ് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ കൺസിഡർ എ ബി ആൻഡ് സി ആസ് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ നോ വി ക്യാൻ സേ ഡെഫിനിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദീസ് എഡ്ജസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും ഈ എഡ്ജസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് കൃത്യമായ ആംഗിളുകളുണ്ട് ഈ ആംഗിളുകളെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് പറയട്ടെ ദീസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി നോട്ടേറ്റഡ് ഓർ സ്
ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ബോഡി സെൻറ്ററിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെയോ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെയോ എൻഡ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകാം ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംവാട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് ത്രൂ ഇമാജിനേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത് ഇമാജിൻ യുവേഴ്സൽ ഓക്കെ ഡയഗ്രാംസ് മേ ബി ഗിവൺ ഫിഗേഴ്സ് മേ ബി ഗിവൺ ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഇമാജിൻ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേംസിനൊപ്പം ഈ വേർഡ്സിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സഞ്ചരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ സോ കോർണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ബോഡി സെൻറ്റർ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ബോഡി സെൻറ്റർ ആർ ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ പാർട്ടിക്കൾസ് കോർണേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ബോഡി സെൻറ്റർ ആർ ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ പാർട്ടിക്കൾസ് സോ ഹൗ മെനി കോർണേഴ്സ് ആർ ദർ ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഒരു ഇഷ്ടികയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെട്ടുകല്ലിന് ഒരു സിമെൻറ്റ് കട്ടയ്ക്ക് എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി കോർണേഴ്സ് ആർ ദർ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ആർ ദർ so eight corners are occupied by particles at the same time the body center is also occupied by particle then that type of unit cell is called body centered unit cell at the same time the second one how many faces are there for a cube how many faces ah uh, six faces how many faces are there for a red brick or ishtike ketra face undu six faces okay a variya substance il verunna adhe specifications aan endil verunnathu minute particles il verunnathu adu kondu kritiyayittu manasilakkan eluppana unit cell ine nammal oru chudugatte aayitto vettukallayitto kandaa madi appo adinte concept clear aayi kaynal valare simple aayittu namukku endile kettan pattum ee crystal ilekku ethanum pattum veliya budhimuttu onnilla ah appol face centered nu parnjale ah all the corners all the eight corners are occupied by particles as well as the face centers are also occupied by particles the third one end centered unit cells മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇപ്പം യൂണിറ്റ് സെൽസിലെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അത് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസിലെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണത് എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻസ് എടുക്കുക ഒന്നുകിൽ അപ്പർ ഫേസ് ആൻഡ് ലോവർ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഫേസ് റൈറ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ഫേസ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഫേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ഫേസ് മാത്രം എടുക്കുക ഒരു പെയർ ഓഫ് ഫേസസ് എടുക്കുക ആ പെയർ ഓഫ് ഫേസസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുകൂടാതെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാവണം സോ എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഫേസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് എൻസ് ക്ലിയർ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓക്കെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആർ ദർ വിച്ച് ആർ ദ പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ക്ലിയർ ആയി വരുന്നില്ലേ നല്ല രസമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് അതിനെ ഓരോന്നിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങ് എത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ലിസാൻ നമ്മൾ സ്പേസ് ലാറ്റിസിനെ കുറിച്ചും യൂണിറ്റ് സെൽസിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇത്ര നേരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്പേസ് ലാറ്റിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒരു സോളിഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും എല്ലാം ഒരേ പോലെ അല്ലല്ലോ വരുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സോളിഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എത്ര ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നറിയോ ഫോർട്ടീൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫോർട്ടീൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാവേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുക എന്താ പറയുക ബ്രാവേസ് ലാറ്റിസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രാവേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the 14 different types of arrangement of particles in solids are called bravais lattices clear now 14 possible space lattices are there and they are called bravais lattices clear now the listen these 14 bravais lattices or these 14 types of lattices can be summarized into seven categories these 14 types of arrangements of particles in solid can be summarized into സെവൻ കാറ്റഗറീസ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയോ അതായത് ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസിലെ ചില അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലസ്റ്റർ ആക്കാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഫോർട്ടീൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ നമ്മൾ സെവൻ ടൈപ്സിലേക്ക് ഒതുക്കുകയാണ് പഠനം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും ശ്രദ്ധിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠി
ഓർത്തിരിക്കുക സോ വട്ട് ഇസ് സി സി മീൻസ് ക്യൂബിക് വട്ട് ഇസ് ടി ടി ഇസ് ടെട്രഗണൽ ഒ ഓർത്തോറോംബിക് എം മോണോക്ലിനിക് ടി ട്രൈക്ലിനിക് എച്ച് ഹെക്സഗണൽ ആൻഡ് ആർ റോംബോഹെഡ്രൽ വൺസ് അഗെയിൻ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്യൂബിക് ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടെട്രഗണൽ ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓർത്തോറോംബിക് എം ഫോർ മോണോക്ലിനിക് ടി ഫോർ ട്രൈക്ലിനിക് H for hexagonal and R for rhombohedral. So, seven crystal systems are there. Okay, take number one, cubic. Imagine a cube. In cubic, A is equal to B is equal to C. That means three lengths are equal. Therefore, the volume of the cube is considered as A cube, you know. Okay, that is the volume of the cube. A cube. So, you have to use the form of the cube. So, A is equal to B is equal to C. So, A is equal to B is equal to C. Clear? At the same time, you consider the angles. Angles are the same. All the angles are the same. All the angles are the same. How many angles are the same? 90 degrees. That means alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. Clear now. So alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. And the axial distances A is equal to B is equal to C. So the axial angles are equal. Axial distances are equal. And that type of unit cell is called cubic so many examples are there sodium chloride potassium chloride cesium chloride copper diamond zinc sulfide so many examples are there okay so next one tetragonal tetragonal so in tetragonal a is equal to b but b is not equal to c that means two lengths are equal but the third length is different two lengths are equal a is equal to b not equal to c but the angles are same what are the angles alpha beta and gamma is equal to 90 again nertha pol thanne a is equal to b not equal to c adinde kodeyo alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 appo vyathasam vannille adana vyathasam nu parayam appo idu ede shape a irikkum adukku onnu varachu nokka free time irikkum samayathukku onnu varachu nokka appo namukku manasilavum endana adinde vyathasam nu valare vyathayade manasilavum ipo ipo tetragonal ne porthirikkan elupulla or example tharam tetragonal t aanu start cheyunathu അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടിൻ ഡയോക്സൈഡ് ടിൻ ഡയോക്സൈഡ് എസ് എൻ ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ടി ഐ ഒ ടു റൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയും റൂട്ടൈൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഏതാണത് ഓർത്തോറോംബിക് മൂന്നാമത്തത് ഓർത്തോറോംബിക് അപ്പോൾ ഓർത്തോറോംബിക്കിൽ വ്യത്യാസം വീണ്ടും വന്നു എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നത് എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എയും ബിയും സിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി വരുന്നില്ലേ കുറേശ്ശെ ഓക്കെ അവിടെ ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും ആൽഫാ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാം റോംബിക് സൾഫർ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് പോലത്തെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് റോംബിക് സൾഫർ അപ്പോൾ ഓർത്തോ റോംബിക് റോംബിക് സൾഫർ എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓർത്തോ റോംബിക്കിൽ എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫാ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എ വെൽ നോൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് റോംബിക് സൾഫ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോണോക്ലിനിക് മോണോക്ലിനിക് എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് എന്താണത് മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കാം ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ എഗെയിൻ ഡിഫറൻസ് എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ആക്സിയൽ ആംഗിൾസ് ആർ somewhat complicated engane nokke alpha is equal to gamma is equal to 90 and beta not equal to 90 beta 90 ay kollanilla alpha yum gamma yum 90 avam pakshe beta endai kollanilla 90 ay kollanilla padikkan oru ichiri buddhimuttund orthirikkanum prayasam undu nee vartilla padiche pattu adagonde endengil technique okku ubhayikka padichondirikka aduthathu triclinic 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 nu parayumba tricli അല്ലേ ട്രൈക്ലിനിക് ട്രൈക്ലി ആ അതിന് പറ്റിയൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഡൈക്രോ അതിൻ്റെ ഡൈക്രോ ട്രൈക്ലി ഡൈക്രോ ഒന്നുകൂടി ട്രൈക്ലി ഡൈക്രോ അതിൻ്റെ ഡൈക്രോ ഡൈക്രോമേറ്റ് എന്ത് ഡൈക്രോമേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് വളരെ എളുപ്പമായില്ലേ കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ഇനി എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മറക്കൂല നിങ്ങൾ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്രൈക്ലിനിക്ക് എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ട എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ആണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കാം ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഗെയിൻ എ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി കണ്ടല്ലോ ഇവിടെയും എയും ബിയും സിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇനിയോ ആൽഫ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബിറ്റ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ 
നൂറ്റി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും ഒക്കെ ഡിഫറൻറ്റും ആയിരിക്കും പോരാ തന്നോ നയൻറ്റി ആയിരിക്കില്ല വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏത് പൊട്ടാസിയൻ്റെ ഹൈക്രോമേറ്റ് അതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഉണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പെൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പരമാവധി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ക്യൂബിക്ക് പറഞ്ഞു ടെട്രാഗണല് ആ പിന്നെ ഓർത്തോറാംബിക് മോണോക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹെക്സാഗണൽ അടുത്തത് ഹെക്സാഗണൽ ആറാമത്തെ കാറ്റഗറി സിക്സ്ത് വൺ ഹെക്സാഗണൽ ഹെക്സാഗണൽ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ തുല്യത വരാൻ തുടങ്ങി ഈക്വൽ ആവുന്ന ട്രെൻഡ് വരാൻ തുടങ്ങി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ഒരാളെങ്കിലും തുല്യായി അല്ലേ ഒരാളെങ്കിലും ഈക്വലായി ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി കണ്ടോ ആംഗിൾസും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയി വരാൻ തുടങ്ങി ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പം ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഹെക്സ ഗണൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഹെക്സ ഗണൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹെക്സ ഗണൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഹെക്സ ഗണൽ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പിന്നീട് സിങ്കോക്സൈഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വൺ ഏഴാമത്തെ കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഈസ് റോംബോഹെഡ്രൽ ഓ ഭീകരനാണ് റോംബോഹെഡ്രൽ കണ്ടോ കുറച്ച് ഭീകര അപ്പം എന്താ ഈ റോംബോഹെഡ്രൽ ആ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേരിലെ ആ ഭീകരതയേ ഉള്ളൂ ആൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏതാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായി ക്യൂ പോലെ അല്ലേ ആ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പിന്നെയോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടൈസ് ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടൈസ് ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് ഡയമെൻഷൻ ക്ലിയർ ആയി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെക്സാഗണലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതിലാ നിർത്തിയത് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടീൽ അവസാനിക്കുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന പോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏതാത് കാൽസൈറ്റ് കണ്ടോ കാൽസൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് കാൽസൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹെക്സാഗണലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോംബോഹെഡ്രലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാൽസൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ അത് സി ടി ഒ എം ടി എച്ച് ആർ എന്നുള്ള കോഡ് മാഷ് ഇട്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കോഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനാണ് ആ കോഡ് ഇട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് ക്യൂബിക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തത് റോംബോഹെഡ്രൽ രണ്ടിലും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആണ് എളുപ്പമായില്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തത് ടെട്രാഗണൽ താഴെ നിന്ന് മേലേക്ക് രണ്ടാമത്തത് ഹെക്സാഗണൽ അല്ലേ ടെട്രാഗണൽ ഹെക്സാഗണൽ കണ്ടോ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമല്ലേ ടെട്രാഗണൽ ഹെക്സാഗണൽ രണ്ടിലും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തതും അവസാനത്തതും ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഡയമെൻഷനിൽ ഏതിൽ ആക്സൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആ രണ്ടാമത്തതും ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മേലേക്കുള്ളതും ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നൊന്നും നോക്കിയേ ബാലൻസ് ഉള്ള മൂന്നെണ്ണം നോക്കി ഏതൊക്കെയുള്ളത് ആ ഓർത്തോറോംബിക് ഉണ്ട് മോണോക്ലിനിക് ഉണ്ട് ട്രൈക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ക്ലിയർ ആവും ഇതുപോലെ ഒരു കോഡ് ആക്സിയൽ ആംഗിൾസിലും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് നാവ് ഫോർ ടൈം ബീങ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വട്ട് ഇസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓർ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് വട്